পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর এয়ারপোর্ট হলো সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট আর সেটাই থাকবে আজকের ভিডিওতে হ্যালো 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 আমার নাম হলো রিয়া আর আমি এখন জাপান থেকে চুয়াল্লিশ ঘন্টার যাত্রা করে ফিরতে চলেছি ফ্রান্সে তো যে ছবিগুলো তুলেছিলাম যাত্রাপথে সেগুলো আমি আমার মায়ের সাথে শেয়ার করছি তো আজকে আছে অন্য মা আগের দিন ছিল আমার এক মা আর আজকে আছে আমার শাশুড়ি মা রাত্রিবেলা ফ্লাইট আছে আর এখন সকালবেলা মানে সকাল নয় সাড়ে এগারোটা বারোটার কাছে বাজে সাড়ে এগারোটা বাজে বারোটায় আমার ট্রেন আমি স্টেশনে পৌঁছে গেছি বসে আছে কি অটো স্টেশনে বসে আছে এখান থেকে আমি হারুকা টোয়েন্টি ফাইভ নামের একটা ট্রেন নিচ্ছি যেটা মোটামুটি এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মধ্যে তিন হাজার চারশো চল্লিশ ইয়ে মানে ভারতীয় মুদ্রায় মনে দু হাজার টাকা বা একটু তার থেকে কম হবে সেই টাকাটা নিল আর আটাত্তর কিলোমিটার দূরে আমাকে নিয়ে যাবে যেখানে আছে কানসা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেখান থেকে আজকে আমার সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আছে তো এই যে মা আছে আমার সাথে তুমি হ্যালো বলো হ্যালো তো মা কিন্তু আমার সাথে শুধুমাত্র ভিডিও বানাচ্ছে আপনাদের দেখানোর জন্য ঠিক আছে তো তার সাথে আমিও কিছু দেখবো এ একটা আমার ঝোঁক হ্যাঁ তো এ দেখো এই এই ট্রেনগুলোতে না বিড়ালের ছবি করা চারিদিকে আর নাম হারুকা টোয়েন্টি ফাইভ এটা বুলেট ট্রেন বুলেট ট্রেন হ্যাঁ বুলেট ট্রেন মানে একটু স্পিডে যাবে আর কি তো আমি এই ট্রেনে উঠছি দেখো কেমন বেড়ালের ছবি করা বেড়াল বাচ্চার ছবি আর এখানে জিনিস রাখা যায় এটা আমার ব্যাগ আরে দেখো তুমি সেই বেঁধে দিয়েছিলে না ওই কাপড়টা ওই কাপড়টা বাঁধা হয়ে গেছে ওটা আমরা বেঁধে রাখিছি ওটা এই মাই বেঁধে দিয়েছিল প্রথম যখন ছেড়ে আসছি ওইটা বাঁধা রয়েছে ওটা চিহ্ন তো আমরা লাগের যাতে হারিয়ে না যায় ওরকম কিছু না কিছু বলো চিহ্ন করে নি বাড়িতে তো সেইটা এই আর ট্রেনটা পুরো ফাঁকা সবাই দেখছি আনরিজার্ভটাই উঠছে কেউ রিজার্ভ টাই উঠছে না তো পুরো কম্পার্টমেন্টে পাঁচ ছ জন ছিল আরে দেখো সব জায়গায় কিটি এই তোমার কিছুই <laughs> 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 খাবার পাওয়া যায় এই সবুজ এটা না তোমার সি উইড বলে মানে ওই সামুদ্রিক পাতা তার মধ্যে এরকম ভাত দেওয়া থাকে দেখো ভাতের স্যান্ডউইচ হ্যাঁ ওরা সবসময় ভাত খায় স্যান্ড মানে পাউটি খায় না সব ভাত এগুলো কালো ভাত কালো ভাত আর এই যে এই কমলাটা এটা ওই সামন মাছ আর চারদিকে ভাত তো এইরকম যেন তো ওখানে মাছ ভাত কিনতে পাওয়া যায় তুমি খেয়ে দেখেছো হ্যাঁ আমি কিনেছি এই যে এইটা কিনেছি খেতে ভালো খেতে ভালো একটু অন্যরকম এই যে এইটা কিনে এনেছি আমি তো এই গায়ের সাইডে পাতা লাগিয়ে দিয়েছে শিয়ালগি হ্যাঁ বলো কতদিন রেখে খাওয়া যায় ওটা এটা জানি না সেটা যায় না আমি তো ওই দিনই কিনেছি ওই দিনই হ্যাঁ তোর জন্য সিঙ্গাপুর থেকে কিনে এনেছিলাম সেভেন ইলেভেন দোকান ওটা আমি দেখছি কলকাতা তো সেভেন ইলেভেন খেতে ভালো এই দেখো এই দেখো ভাত দেখতে পাচ্ছ ভিতরে আর মাছ আছে হ্যাঁ পোলাও ভাতের মতো হ্যাঁ একদমই তাই ওরা আমি দেখতে আর এই যে আমার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তোমাদের ম্যাপটা দেখাই এই দেখো এই এটা হলো ওসাকা শহর আর আমি এই নীল ডটটা আমি এইখান থেকে আমি ট্রেনটাই উঠেছি আর এই যে ট্রেন লাইনটা এরাম 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 করে আমি এইখানে ট্রেনে করে এসেছি আর আমি যাবো এই পুরো সোজা এই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ওসাকা এই যে ওসাকা অবধি যাব ওসাকাটা জাপানের একদম ওখানে গিয়ে ফ্লাইট ধরবে হ্যাঁ না ফ্লাইটটা আবার ওসাকা না ফ্লাইটটা আবার এখান দিয়ে গিয়ে না এটা ওসাকা উপসাগর 
তার মাঝখানে এইখানে ফ্লাইট এই যে এয়ারপোর্টটা হ্যাঁ ওটা আর্টিফিশিয়াল ভাবে বানিয়েছে এই যে কানসাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হ্যাঁ উপসাগরের কি জানি কত ভূমিকম্প হয় বলে নাকি কে জানে এই দেখেছো হ্যাঁ এই দেখেছো এই যে এই যে ট্রেন লাইনটা ঢুকে যাবে একদম এইটা এয়ারপোর্ট আর পুরো চৌকো দেখো তো ওইখানে আমি যাচ্ছি ট্রেনটাই করে আচ্ছা একটা জিনিস দেখো এই যে চলে গেল সমস্ত বাড়িগুলোর মাথায় না টালির চাল করা ফ্রান্সেও অনেক টালি চাল করে কি জানি এই এবার আর একটা খাচ্ছি ওইটা খাওয়া হয়ে গেল না কালো কালো ভাত এই হলুদ ভাতটা খাওয়া হয়ে গেছে এটা সাদা ভাত দেখো কিছু আছে ভাতের সাথে ভাতের মাছ এখানে মাছ থাকে একটু করে মানে একটু করে নোনতা মাছ মাঝখানে মাছটা আছে তো একসাথে মুখে পড়ছে চটাপট তোমার রেডিমেড খাওয়া হয়ে যায় ছোটবেলায় যেরকম ভাতের ভেতরে মাছ দিয়ে আর খাই দিয়েছি তুমি মাছ খাবি না এখন ওসাকা শহরের কাছাকাছি এসে গেছি বুঝেছো কিয়োটো শহরের ছোট ছোট বিল্ডিং আর ওসাকায় দেখো লম্বা লম্বা বিল্ডিং বিশাল লম্বা লম্বা এক একটা বিল্ডিং উঁচু উঁচু তো এটা হলো জায়গাটার নাম সিন ওসাকা সিন ওসাকায় আমি আর নামিনি আমি ডাইরেক্ট একদম এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে যাব এখানে যেন তো নামা যেত আমার হাতে ছ ঘন্টা সময় ছিল কিন্তু নামে ভয় পাচ্ছি যে যদি চিনতে না পারি পরের ট্রেনটা কি করেছ আমি ওই জন্য ডাইরেক্ট চলে কাজ করেছ ওইটাই তো সেই ছোট ছোট বাড়িগুলো না ছোট ছোট হতে থাকবে তোমার ওই সমুদ্রের উপসাগরটা ওটা পুরো আমি ট্রেনে করে পেরোবো এ দেখো এখন দেখো বাড়িগুলো আগে থেকে একটু ছোট ছোট হয়ে যাবে মানে মেন শহরটা পেরিয়ে গেলে এখনো উঁচু উঁচু বাড়ি আসছে এই যে আমি কানসাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম দেখো এরো প্লাজা লেখা এখানে এরো প্লাজা মানে ওই এয়ারপোর্টটা ওই দিকে যেতে হবে আমাকে আমি আর উপসাগরটা না তুলতে পারিনি ব্রিজের উপর দিয়ে গেলাম ট্রেনে করে কিন্তু এত ব্রিজের পিলার যে জলটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না এটা টার্মিনাল ওয়ান ঢুকে গেছি এয়ারপোর্টের মধ্যে এই যে আমার দড়ি বাঁধা ব্যাগ এ দেখো এখানে সব ট্রেন ফ্লাইটের লিস্ট দেওয়া বুঝেছো এবার আমার ফ্লাইট আমি এত আগে পৌঁছে গেছি এই থার্ড লাইনে এইখানে এই এত ফ্লাইট যা ছাড়বে তারপরে আমার ফ্লাইট ছাড়বে এই এত পুরো লাইন এইখানে আমার ফ্লাইট লাস্টে তো আমি যখন পৌঁছে গেছি তারপর থেকে আমাকে ছ সাত ঘন্টা এই এয়ারপোর্টে বসে অপেক্ষা করতে হবে তারপরে ফ্লাইটের মানে ঢুকতে পারবো চেক ইন শুরু হবে আর এত আগে চলে গেছি কেন বলো তো আমার ফ্লাইটটা রাত্রির সাড়ে এগারোটায় আর কিওটোতে আমার হোটেলটা আমাকে এগারোটায় ছেড়ে দিত তো সকাল দুপুরবেলা তো দুপুরবেলা এগারোটায় ছেড়ে দিই আর একটা দিনের ভাড়া আমি কেন দেব তাই না তো আমি সেই জন্য ঘুরে ঘুরে হ্যাঁ সেই ওখানে ঢুকে পড়েছি কিসব লেখা দেখো ম্যাকু ম্যাকু কি জানি কি মানে আমি লিফটে করে নামছি নতুন জায়গা বিদেশে লিফটে করে যাচ্ছি দেখো লিফটে করে লিফটের কাঁচটা তোমার কাঁচ দেওয়া আচ্ছা আশপাশটা দেখা যাচ্ছে এই যে লিফটের ভিতরে এই যে লিফট থেকে নামলাম এই সারাটা দিন ওই লিফ একবার করে লিফটে করে উঠছি একবার করে নামছি এদিক ঘুরছি ওদিক ঘুরছি মাঝে মাঝে খিদে পেয়ে গেছে তো খাবার ঢুকে গেছি এটা এখানে খাবারের জায়গা বুঝছো খাবারের হোটেল 
কই তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তখন আমি পিছনে আমি সামনে নেই আমি ছবিগুলো তুলেছি না তো আমি আর নিজেকে তুলতে পারিনি পিছনটা এরকম করে ধরে আছি আর কি বুঝেছো হরেক রকম দোকান যেমন এয়ারপোর্টে হয় এয়ারপোর্টটা অন্যরকম ভালো সুন্দর পরিষ্কার সুশি পাওয়া যাচ্ছে এখানে কিনতে আর এখানে কি সব মাংস টাংস পাওয়া যাচ্ছে হরেক রকমের হ্যাঁ এই যে এইটা এইটা এটাই নিচ্ছি আমি দেখো ভাত ভাতের মধ্যে মাছ ঢুকানো খেতে মোটামুটি আর এইটা স্যুপ তো আমি ওইটাই নিয়েছি মাছ ভাতই সহজম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি তো আর এই স্যুপ দিয়েছে আর এই রকমই দিয়েছে আর এছাড়া আর পরিচিত কিছু পাইনি এটা সয়া সস দিয়েছে দেখো মাছের মতো কৌটে কৌটোটা অন্য রকম দিয়েছে মানে খেতে খুব ভালো তা নয় কিন্তু কি বলো তো বেশি পছন্দ করে হ্যাঁ কিন্তু খিদে পেটে আর কি মানে ভাতকে জমিয়ে তার ভিতরে মাছ দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে কেটে দিয়েছে গোল 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 করে আর এই যে চামচ দিয়েছে আচ্ছা ওরা কিন্তু সবসময় না এরকম একটা কাগজ দেয় যেটা জল লাগানো থাকে হাত মুছার জন্য এটা কো বাচ্চাটাকে নুকি মারছে এখান থেকে যে বাচ্চাটা ওখানে না তুমি মানে ওই বাচ্চাটাই দেখো দেখো কুকি মারছে কলে আছে ও আর বাচ্চাগুলো ওদের না পুরো সেই চোখগুলো ছোট ছোট তো পুরো পুতুল পুতুল দেখতে সব বাচ্চাগুলোকে কুকি মারছে এই সবই দেখছি সারাদিন ধরে বসে বসে এইটা কিরকম অদ্ভুত জিনিস দেখো এই খাবারগুলো না সব কিন্তু সিনথেটিক মোম দিয়ে বানানো হ্যাঁ দেখে সামনে সাজিয়ে রেখেছে দেখে বুঝতে পারবে না মনে হবে অরিজিনাল চাউমিন কিন্তু সব খাবার মোম সাজানোর জন্য আর একদম অরিজিনাল দেখ এরপরে ওসাকা থেকে রাত্রিবেলায় সাড়ে এগারোটার সময় ছেড়ে দিল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের আমার এই ফ্লাইট যেটা সিঙ্গাপুরে গিয়ে নামবে ছ ঘন্টা পরে আর এই ছ ঘন্টা ঘুমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেব এই যে রাত্রির অন্ধকারে ঠিক ইঞ্জিনের ধারে পড়েছে আমার সিট ডিনারে এবার খেতে দিয়েছিল চিকেন ব্রকোলি গাজর আলু ভাজা তার সাথে পাউরুটি আর এদিকে আবার আছে একটা নুডল যেটা গ্রিন রঙের তার উপরে আবার সিউইড দেওয়া এখানে আছে বাটার আর এই খাবারটা কিন্তু বেশ ভালোই ছিল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের খাবার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি এই ছোট্ট বাটিটায় করে দিয়েছে দুধ এটা চায়ের মধ্যে গুলে মিশিয়ে খেয়ে নিতে হবে তার সাথে চিনি দিয়ে জলও ছিল আর সবুজ চাটিটা হলো ওয়াসাবি যেটা নুডলে মাখিয়ে খাবার জলও আছে এই বাটিতে করে মিনারেল ওয়াটার দিয়েছে আর এইটাই আছে ফ্রুট ইয়োগার্ট যতদূর মনে পড়ছে সব মিলিয়ে বেশ অনেকটাই খাবার আমি খেয়ে নিয়েছিলাম রাত্রিবেলা তার সাথে নিয়ে নিয়েছিলাম আবার অরেঞ্জ জুস এনজয় করতে করতে অরেঞ্জ জুস ছ ঘন্টা কাটিয়ে দেব আর সকালবেলায় আপনাদেরকে নিয়ে পৌঁছে যাব সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে যেটা না বলো চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা হলো পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর এয়ারপোর্ট এই দেখুন সিঙ্গাপুরের ওপর দিয়ে এখন আমার ফ্লাইটটা চলছে সকাল সাড়ে চারটের সময় ল্যান্ডিং হবে সিঙ্গাপুরে এসে গেছি দেখা যাচ্ছে ম্যাপে যে আমি সিঙ্গাপুরের ঠিক উপরটাতে আছি ওপর থেকে ভীষণ সুন্দর লাগছিল জাহাজগুলো লঞ্চগুলো পার্ক করা ছিল মানে অ্যাঙ্কার করা ছিল সমুদ্রে ফাইনালি সিঙ্গাপুরে এসে গেছি এই যে পৌঁছে গেছি সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে আর বেরিয়ে এরকম একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে থেকে ভাবছি এ তো আর পাঁচটা এয়ারপোর্টের মতো এমন কিছু বড় নয় সাড়ে চারটে বাজে তো সেই সময় অনেক দোকানই প্রথমে দেখছিলাম বন্ধ আছে তারপর পাঁচটা বাজ দিয়ে এক এক করে সব দোকানগুলো খোলা শুরু হয়ে গেল তারপরে দেখছি চারিদিকেই বড় বড় যে পারফিউমের দোকান আছে ব্যাগের দোকান আছে সেগুলোতে বড় বড় স্ক্রিন লাগানো অবশ্যই ভীষণ সুন্দর করে সাজানো কিন্তু এমন কিছু মাইন্ড ব্লোয়িং লাগছিল না আর পাঁচটা এয়ারপোর্টের মতোই হয়তো বা একটু স্ক্রিন টিন বেশি লাগিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা তারপরে দেখছি এইখানে একটা টেবিল কাম প্যাডেল কলা করার জায়গা মানে আপনি যদি এয়ারপোর্টে বসে থাকতে থাকতে একটু এক্সারসাইজ করে নিতে চান সেটাও করতে পারেন গাছপালা দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট কিন্তু গাছপালা 
ভর্তি একটা জায়গা এখা এটার জন্যই হয়তো বা এয়ারপোর্টটা আরও বেশি নাম করা চারধার দেখছি এই সমস্ত জায়গাগুলো দেখে আমার খুব একটা অদ্ভুত লাগছিল না একই রকম ছাঁচকচকে কিন্তু সেই যে ওয়াও ব্যাপারটা সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিন্তু তারপরে আর কিছুটা অপেক্ষা করতেই যে সমস্ত জায়গাগুলো দেখতে পেলাম তারপরে আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি ভীষণ সুন্দর এয়ারপোর্ট আর যদি আপনি কখনো সুযোগ পান সিঙ্গাপুরে যাওয়ার অবশ্যই এয়ারপোর্টে বেশ কিছুটা সময় কাটাবেন এই যে এটা ইমিগ্রেশনের হল তবে আমি তো এখন সিঙ্গাপুরে ঢুকবো না তাই আমার ইমিগ্রেশন হবে না আমি ট্রান্সফার লাইন দিয়ে বেরিয়ে যাব সিঙ্গাপুরের ভিসাও কিন্তু আমার নেই আমার কাছে আছে ফ্রান্সে যাওয়ার ভিসা আর জাপান থেকে জাপানের ভিসা ছিল তো আপনার যদি এরকম লেওভার থাকে আপনার কিন্তু কোনো ভিসা লাগবে না ট্রান্সফার লাইন দিয়ে আপনি ট্রান্সফার হয়ে যাবেন এই সমস্ত দোকানগুলো স্ক্রিনগুলো যেহেতু সব ছবি চলছে তাই জন্য আরও বেশি লাইব্রেরি লাগছিল জায়গাটাকে তারপরে আমি খুঁজতে শুরু করলাম একটা ঘুমনোর মতো জায়গা খুঁজতে খুঁজতে একটা কোনায় গিয়ে দেখি বাচ্চাদের খেলার কিছু জায়গা আর তার সামনেই বড় বড় সোফা রাখা আছে তো প্রথমে ভাবলাম এই সোফাটাতেই আমি শুয়ে যাব তবে এখানে লম্বা হয়ে শোয়া যাবে না কিন্তু বসে মাথাটা হেলিয়ে দেওয়া যাবে আর পাটা এটি টেবিলের ওপর তুলে দেব আমার লাগেজগুলোকে আমি একটা ছোট ট্রলির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি কিন্তু তারপরে আর একটু ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গিয়েছিলাম একটা দারুণ ভালো সিট এই দেখুন এই সময়টা প্রায় পাঁচটার কাছে বাজে তো আমার ফ্লাইট দুপুরবেলা দেড়টার সময় আর এখন ভোরবেলা পাঁচটা কাজে হাতে ন ঘন্টার উপর সময় তো এই যে সেই সিটগুলো যে সিট আমার পছন্দ হয়েছে এই অদ্ভুত যে স্ট্রাকচারটা আছে ওটা বাচ্চাদের খেলার জায়গা আর এই দেখুন তারপরে আমি একটা সিট নিয়ে নিয়েছি চার সিট নিয়ে ব্যাগ ড্যাগ রেখে এসে আমি দাঁত ব্রাশ করে নিলাম বাথরুমগুলো ঝাঁ চকচকে আর যেখানে সিট পেয়েছি শোয়ার জায়গাটা সেখানে চার্জিং পয়েন্টও ছিল সেটা কিন্তু বেশ ভালো জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম দু ঘন্টা ঘুমিয়ে ওঠার পরে আমি এখন চাঙ্গি এয়ারপোর্ট ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছি প্রথমেই চোখে পড়ল বাটারফ্লাই গার্ডেন তো আমি আছি টার্মিনাল থ্রিতে এখানেই আমার ফ্লাইট এসে পৌঁছেছিল আবার এখান থেকেই আমার ফ্লাইট ছাড়ার কথা ফ্রান্স যাওয়ার উদ্দেশ্যে আর বাটারফ্লাই গার্ডেনটা কিন্তু টার্মিনাল থ্রিতেই আছে টোটাল তিনটে তার টার্মিনাল আর প্রত্যেকটা একে অপরের সাথে স্কাই ট্রেন দিয়ে যুক্ত আর এই ট্রেনগুলো একদম ফ্রি সার্ভিস এই যে বাটারফ্লাই গার্ডেনে ঢোকার জন্য ডবল দরজা করা আছে এরকম মনে হয় করা হয়েছে যাতে আমার সাথে বা লাগেজের সাথে কোনো প্রজাপতি বসে বেরিয়ে আসতে না পারে তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে অনেক লোক আর অনেক লোক ভিতরে ঢুকে গেছে এগুলো কিন্তু সমস্তটাই ফ্রি অফ কস্ট তো এইবার আমিও লাগেজ ঠেলতে ঠেলতে ঢুকে পড়বো ভাবলাম বাটারফ্লাই গার্ডেনের মধ্যে প্রথমে ভাবছিলাম যে লাগেজগুলোকে বাইরে রেখে দিয়ে ঢুকি তারপরে ভাবলাম যদি কেউ কিছু তুলে নেয় তারপরে আমি দেখছি আর একজনও আমার মতো বড় ট্রলি নিয়ে ঢুকেছে গার্ডেনের মধ্যে তো আমিও তাই ট্রলি নিয়ে হ্যাচর প্যাচর করতে করতে ঢুকছি এখন গার্ডেনের মধ্যে একা থাকলে যেটা অসুবিধা হয় আপনি ট্রলি ঠেলছেন আবার এক হাতে করে ফটোও তুলছেন আবার একসাথে নিজেও চারপাশটা ভালো করে দেখে নিচ্ছেন দিয়ে আবার ভাবছেন যে কোন অ্যাঙ্গেলে কোন জায়গাটা ছবি তুললে ভালো হবে সমস্ত কাজটাই যেহেতু আপনাকে একা করতে হচ্ছে তাই মাঝে মাঝে পারফরমেন্স অতটাও ভালো হয় না এখন যদি সাথে অভিরূপ থাকতো ওকে দিয়ে দিতাম ট্রলিটা অথবা ক্যামেরাটা ও একটা কাজ করতো আর আমি আর একটা কাজ করে দিতে পারতাম আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আবার আমি ওই দিনটায় ফিরে গিয়েছি এত চারিদিকে গাছপালা ভর্তি আর তার সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য প্রজাপতি অন্তত একশো দুশোটা তো প্রজাপতি হবেই কম বই কি বেশি নয় বেশি বই কি কম নয় সরি বেশি বই কি কম নয় অনেক অনেক প্রজাপতি এটাকে মেনটেন করাও তো চারটিখানি ব্যাপার নয় বলুন এরকম এয়ারপোর্টের মাঝখানে একটা গ্রিন হাউস টাইপের মেনটেন করা হচ্ছে গ্রিন হাউস বলবো না পলি হাউস বলবো মানে গ্রিন হাউস বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হলো শীতের দেশে তৈরি করা এমন কাঁচের ঘর যেখানে গরম টেম্পারেচার মেনটেন করা যায় তাই তো আর পলি হাউস মানে কাঁচের বা এরম ধরনের কোনো মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা ঘর যেখানে আপনি টেম্পারেচার কমানো বা বাড়ানো বা হিউমিডিটি সব কিছু মেনটেন করতে পারবেন আনারস কেটে রেখেছে আর তার উপরই বসে আছে অসংখ্য প্রজাপতি ওরা যেহেতু মধু সংগ্রহ করে খায় 
তাই গাছের মধুর বদলে এখানে মিষ্টি মিষ্টি আনারসের রস শুষে খাচ্ছে প্রজাপতি এ দৃশ্য আপনি আগে কখনো দেখেছে কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো যাই হোক আনারস খাইকো প্রজাপতিগুলোকে দেখার পর আমি বেরোচ্ছি অন্যান্য প্রজাপতিগুলোকে দেখার জন্য এরা এখানে কিছুটা ট্রপিক্যাল ফরেস্টই মেনটেন করছে এই দেখুন এই গাছটা হলো ল্যান্ডটানা কামারা আর তার উপরে প্রজাপতিটা বসে কীরকম ছন্দে ছন্দে বেশ ডানা মেলা ডানা উড়াচ্ছে বলুন তো সেই বলে না প্রজাপতি পাখা মেলো করে কত যে গান আছে খুব কাজ থেকে প্রজাপতিটাকে দেখছি আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে কি কখনো বলা হতো যে প্রজাপতি যদি আপনার বাড়িতে ঢুকে যায় আর তার গায়ে যদি গোল সাইন করা থাকে তাহলে আপনার জীবনে অনেক টাকা আসবে যাই না আমার ছোটোবেলায় আমার মাই কথাটা বলতো কি জানি কার থেকে শুনে শিখেছিল সেটা তো আমরা যখনই বাড়িতে প্রজাপতি ঢুকতো আর বসে থাকতো আমরা না নজর দিতাম যে ওর মধ্যে কোনো গোল দাগ করা আছে কি আছে না আর যদি থাকে তাহলে বেশ মজা হতো যে তার মানে অনেক টাকা আসবে মধ্যবিত্ত মানুষের এইগুলোই ড্রিম তাই না যে কোনো কারণে হঠাৎ করে এমন কিছু হয়ে যাবে আর আমরা বেশ অনেক টাকা এসে যাবে আর অভাব সব ঘুজে যাবে আর এই দেখুন উপরতলায় দেখতে পাচ্ছেন কত প্রজাপতি আর তার সাথে আমার ব্যাগটাও সবুজ রঙের যে ব্যাগটা ওই কনফারেন্স থেকে পেয়েছি সেটাও ম্যাচিং হয়ে গেছে ওর ব্যাগটার উপরও একটা সবুজ রঙের ব্যাগের উপরে সাদা রঙের প্রজাপতি করা আছে এই দেখুন রঙ্গন ফুলের উপরে বসে এই গোল গোল দাগোলা প্রজাপতির ডানা ওড়া ছিল ও কিন্তু যদি ঘরে ঢুকতো তাহলে বলতে হবে ঘরে তো বিশাল টাকা হবে তাহলে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে প্রচুর টাকা আসবে যাই হোক এবার আমি বেরিয়ে পড়েছি বাটারফ্লাই গার্ডেন আমার দেখা হয়ে গেছে আর গার্ডেন থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল আরে একটা লোক জলের দিকে তাকিয়ে কি যেন করছে বাচ্চাগুলো তো জলের দিকে তাকিয়ে আছে আর লাল লাল ওইগুলো কি মাছ তারপরে দেখি একই দৃশ্য এরকম দৃশ্য দেখেছেন লোকটা হাত বাড়িয়ে গা মাছগুলোকে এতক্ষণ গাছ দেখেছি এবার মাছ দেখছি সেই মাছগুলোকে না আদর করে দিচ্ছে যেমন আবার কুকুর বিড়ালকে আদর করে দিই কুরকুর করে দিই মাথাটাকে আর ওরা চোখ বন্ধ করে দেয় এখানেও মাছগুলো দেখছি আদর খাওয়ার জন্য লোকটার কাছে ভিড় করেছে আর বুঝতে পারছি না হয়তো বা ভাবছে একটা খাবার কি না কি জানি কি ভাবছে জলে ডুবালেই হাত এক ঝাঁক মাছ এসে ঘিরে ধরছে এই লোকটার হাত আর বাচ্চা দুটো টুক টুক করে ওইটাই দেখছে আর এনজয় করছে আমি নোটিস করছি যে এরা কি করে পুচকে দুটো তো দেখছি ভীষণ ভদ্র পুচকে দুটো চুপ করে তাকিয়ে টুক টুক করে দেখছে আর এখানকার এই বাচ্চাদের চোখগুলো তো বেশ ছোটো ছোটো হয় সে পুতুল পুতুল টাইপের লাগছিলো আমার দেখে মাছগুলো কিন্তু বেজায় সুন্দর দেখতে সেই বড় সাইজের গোল্ড ফিশ যেন মনে হচ্ছিল যাই হোক বাচ্চাদের দেখা হয়ে গেছে এবার ওই দুটো ব্রিজের উপরে উঠেছে দেখে মনে হলো ওরা ভাই বোন হবে তবে ওদের বাবা মাকে দেখতে পেলাম না কি জানি কোথায় তারা বসে আছে আর ওই দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে আমি কিন্তু এখনও টার্মিনাল থ্রিতেই আছি আর চারিদিকেই যাই থেকে থেকেই বিভিন্ন রকম সোফা বানানো সোফাগুলোর ডিজাইন কিন্তু পুরো এয়ারপোর্টে সেম নয় এক এক জায়গায় এক এক রকম আর সেই সোফায় মানুষ বসে আছে ঠ্যাং ছড়িয়ে আর খাবার দাবার অর্ডার করছে হরেক রকমের খাবারের তো কোনো অভাবই নেই টার্মিনাল থ্রিতে কিন্তু একটা বড় ফুড কোর্ট আছে তাতে প্রায় পাঁচ ছটা বড় বড় দোকান আছে আর তাতে নানান ধরনের এশিয়ান ফুড বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও একটা সেভেন ইলেভেনের স্টোর আছে যেখানে আপনি গিয়ে পেয়ে যাবেন নানান ধরনের খাবার স্যান্ডউইচ বা অনিগিরি এই ধরনের জিনিসগুলো এছাড়া আমার মনে হচ্ছে একটা বার্গার কিংও দেখেছি দেখেছিলাম ভুলেও গেলাম এখন তো এক মাস হয়ে গেছে এক মাস পরে ভিডিও বানাচ্ছি তাই কিছু কিছু জিনিস মাথা থেকে আবার বেরিয়েও গেছে তবে টার্মিনাল থ্রিটা স্বয়ং সম্পূর্ণ সমস্ত কিছু এর মধ্যে আছে কিছুটা এন্টারটেনমেন্টেরও ব্যবস্থা আছে আর তার সাথে আবার কিছুটা এই খাবার দাবার এই সবও আছে এই হলো স্কাই ট্রেনের জায়গা তো যেটা দেখলাম টার্মিনাল থ্রি থেকে টার্মিনাল টু যাওয়ার পথেই আপনার পড়বে বিশাল বড় আর বিশাল ফেমাস গার্ডেন যেটার নাম হলো জুয়েল আর তার মধ্যে আছে ফেমাস ওয়াটারফল সেটা কৃত্রিমভাবেই তৈরি আর অসাধারণ আর্কিটেকচারের পরিচয় বহন করেছে টার্মিনাল থ্রি থেকে টার্মিনাল 
टूते अपना के जेते हबे स्काई ट्रेने कोरे तो अबे अपनी इटा देखा पावेन तो अबे आमी देखलाम एक बार भूल कोरे ना स्काई ट्रेने कोरे ओनो एक टा टर्मिनल थ्री थे के टर्मिनल टू गिये चिलाम किन्तु ओनो एक टा जायगा थे के तो शेही खाने किन्तु आमी देखते पायनी तो आमाज ज्योतोटा मोने होच्छ जो दे आमी ठीक होई मैंने गुलियो फेल्ची किन्तु आमाज ज्योतो दूर मोने होलो जे टर्मिनल थ्री थे स्काई ट्रेन छाडे दूटो अलग अलग दस जायगा आजे तार मोते एक टा जायगा जे खाने शेही खान थे के स्काई ट्रेन टा जोखुन टू ते जाच्चे टर्मिनल टू ते तो खुन आपना ज्यूअल गार्डन पोर्चे आर जोखुन आर एक टा टर्मिनल थ्री आर एक टा पोर्ट थे के छाड़चे आर एक टा स्टेशन थे के छाड़चे तो खुन टर्मिनल टू ते गेले आपना किन्तु ज्यूअल गार्डन पोर्बे मात्रो दोष मिनटेर मोद्दी आपना देखा हुए जाबे ट्रेन तो आचे प्रत्येक चार पाँच मिनटे एक बार कोडे ट्रेन आच्छे ट्रेने उठले मिनट पाँच एकेर मोद्दी आपने ज्यूअल गार्डनर पास दिए जाबे ना आरे उटा शोधती एक टा मार्वेलस आर्किटेक्चर भीषण शुंदर भीषण शुंदर आपने शामने ते के जो दी गार्डनटा द देखते पावो तो आमाद ट्रेन छेरे दिए जार आमी ऑलरेडी खबर नहीं नहीं जिलाम जी ये ट्रेन टा जी रास्ता दी जाबे टर्मिनल थ्री तक टर्मिनल टू चले ची एर मोड़ दी आमी वो ही गार्डन टके देखते पावो तो चारे दिके ताका ची जे कौन दिके पोर्बे कौन डायरेक्शन है पोर्बे की जुदी बुझे पाची ना घंटा मैं स्पेंड करे कि चु खाबार खेल नहीं चीं एकुनो आचे प्रोचुर समय ताया मैं दो तीन बार करे ट्रेने करे जाबू आराश वो ठीक करे जी आर भालो करे आपना दे जोनो वीडियो टा बाना बो तो प्रथम में जोखों जाच ची तो अखुनो दुपुर ऐगरो टा है नहीं आर ऐगरो टा बाज ले तो अबे ही आपना ए विशाल बड़ा अगरोटा जेतु बाजे नहीं, अकुन ए जे गोल मोतो शादर जाएगा टा आकाशे उखान ते की जॉल पड़ार कोता, अकुन किन्तु किचु पोड़ चेना, ताई शुंदर पोड़िच कर अपना चार पास टा देखा जाच्चे पुरो आमर मोना ट्रॉपिकल फॉरेस्टर मोतो ये खाने बारानो हुए चे, अनेक टा आमर देखे आमदेर बांगलार भेजिटेशन शेखान थे कि आमी बेरी है ना ये जो रास्ता रहा देखते बच्चन गार्डन है शाम नहीं जो लंबा रास्ता टेट है किंतु स्काई वॉक तो अब ये टक होते के लिए आपना सिंगापुरे एंट्री लग बे शेटा आमर पुके कोड़ा संभव ना अभी शुद्ध मात्रों ट्रेन थे कि देखते पावो ये टुक छुए देखते पार बो ना तार पर ट्रेन थे कि ने में अभी मोन टा खराब ही होलो जी क्या नो वाटर फॉल टा चोल चेना तो खुन अभी जाने ना जी अगर उटर पौड़े उटा चालू है तो जाइए वो कामी अबर हटते शुरू करें जी जेदो टर्मिनल टू ते पहुँचे के जी टर्मिनल टू ते ही हट जी आज शाम ने हटात करे देखी एक अपूर्व शुंदर जैनो छोबीर मोतो लगे, शे एक ता छोबीर मोत दे जनो ढूँगे के जी मोने होलो, तो ये ता होलो टार्मिनल टू एर ऑर्किड गार्डन, तो आपनी जो दी गाज पाला भालो बाशन, आर आपनी जो दी गाज पाला फोटोग्राफी कोते भालो बाशन, बा गाजे ऑर्किड एर गाज कोरते भालो बाशन, तो ये ही जगह ता तो आपना के आस ते ही होगे अवश्य अवश्य भिजिट कर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट असाधारण और ईद अर्किड गार्डन एक कथा मैंने मन कैड़े नहीं है जुएल गार्डन तो आगे बहुवार भिडियोते देखे जानतम वो असाधारण ही है किंतु तरह ये गार्डन यटार कथा क्यों अभी एके बारे ही जानतम ना अभी आगे खोज नहीं क्यी कोथाए देखा जाए ठीक है से भूल हो जाए हाथ एत समय ना जे हमें जे देखे देखे नेब जो सिंगापुर एयरपोर्टे की कि जाए जानतम ना कि बारे पहुँचे गे दिए भावी जो वे जुएल गार्डन आज वो देख यटाई शुद्ध एम छो कर्थे बाटारफ्लाई गार्डन अर्किड गार्डन एकटार पर एक सुंदर सुंदर गार्डन आसते शुरू कर चोखे चरक चक्षु चरक गाच कर देता तो आइडिया छो ना छोटो छोटो को मार्बलर मत पाथर दिए कोलाज करा दिए एक विशाल बड़ो बनाना होर्किड और तार मध्य फले आज असंख्य अरिजिन गाच अर्किड तार मध्य अब जलाशय से घुरे बेड़ा एकदम ब्राइट कमला रंग माचगुलो 
তার সাথে আর্টিফিশিয়াল ব্রিজ বানানো হয়েছে কাঁচ দিয়ে কাঠ দিয়ে সব কালার কম্বিনেশানটা ভাবনার বিষয় আর তার সাথে প্রত্যেকটা জায়গা কিভাবে একটা গাছের সাথে আর একটা তার পাশের গাছকে লাগানো হয়েছে তাদের মধ্যে যে কালার কম্বিনেশান সেটাও কিন্তু আমার বিশ্বাস এরা ভেবে চিন্তেই করেছে প্রচণ্ড বেশি ভাবনা করেছে এই এয়ারপোর্টটা তৈরি করার জন্য ঠিক আছে সেটা আমি না দেখলে বুঝতে পারতাম না যে একটা এয়ারপোর্ট এরকমও হতে পারে এত গাছ এত গাছ লাগিয়েছে চারিদিকটা সবুজে সবুজে ভরে গেছে আর নেচারের ছোঁয়া পেয়ে আপনার মনে হবে বারংবার সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে ফিরে আসি আর বারংবার এই কান্ট্রিতে ঘুরতে আসার চেষ্টা করি জানি না দেশের ভিতরে কি আছে সেটা এইবারের যাত্রায় তো আমি আর দেশটার মধ্যে ঢুকতে পাচ্ছি না কাজে সেটা আবার আসার ইচ্ছা রইল কিন্তু আমার তার থেকেও বড় কথা আর একবার বিরাট বড় লেওয়ার নেওয়ার ইচ্ছা রয়ে গেল সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে ভাবতে পারছেন এরকম একটা জায়গায় যদি অভিরূপ থাকতো দুজনে মিলে ফটোগ্রাফি করতাম কি যে লাগতো বা যদি বাড়ির লোকগুলোকে আনতে পারতাম চার বাবা মাকে আনতে পারতাম তাহলেও কিন্তু দারুণ হতো যাই হোক আপনাদের সাথে ওরাও ভিডিও দেখবে তবে সিঙ্গাপুরটা তো বাড়ির কাছে অতটাও দূরে নয় নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটবে সবাই মিলে সিঙ্গাপুর ঘুরতে আসার আমি তো কাজের সূত্রেই এসেছি ঘোরার জন্য তো আসিনি তো কাজের সূত্রে নয় এবার ঘোরার জন্য আসতে চাই এই দেশে দেখুন আপনি একবার আর্কিটেকচারগুলো দেখুন আর তার সাথে কালার কম্বিনেশানে যে গাছগুলো লাগানো হয়েছে এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই অরিজিনাল গাছ কোনো ফলস গাছ চারিদিকে খুব একটা দেখতে পাইনি একটা আধা হয়তো ফলস ফলস গাছ কয়েকটা হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে দেখতে পেয়েছি কিন্তু বেশিরভাগই অরিজিনাল গাছ দিয়ে সাজানো হয়েছে তো যখন সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে করে আসছি তখন এয়ার যে আমাদের যে ফ্লাইটে অনেক রকম ভিডিও থাকে না সিনেমা টিনেমা থাকে দেখতে পারেন তার মধ্যে একটা ডকুমেন্টারি ছিল যে এই এয়ারপোর্টটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল কোভিডের সময় এই এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয় এবং তার পুরো ডিটেলস কিভাবে এক একটা গার্ডেন গড়ে উঠেছে কতদিন সময় লেগেছে কিভাবে প্ল্যানিং হয়েছে কিভাবে এক্সিকিউশন করা হয়েছে তাও আবার কোভিড টাইমে সেগুলো সমস্ত ডিটেলে ডকুমেন্টারি করে দেখানো হচ্ছিল আর আমি যেহেতু এয়ারপোর্টে আসছি তাই আমি সেই ডকুমেন্টারিটা পুরো বসে বসে দেখছিলাম কিছুটা ঢুলছিলাম আর কিছুটা দেখছিলাম এ দেখুন এবার বেরিয়ে পড়েছি অর্কিড গার্ডেন থেকে এখনও আছি টার্মিনাল টু এর মধ্যেই আর এখানে আবার হঠাৎ করে দেখতে পেয়ে গেলাম এক ঝাল এক ঝাঁক গাছ আর তার সাথে ছোটো ছোটো মাছ যেদিকে তাকাবেন প্রত্যেকটা জায়গায় যেন সেই নিখুঁত করে তৈরি করা হয়েছে আর কত দেখাবো বত্রিশ মিনিটের ভিডিও তো হয়েই গেল কিন্তু এই এয়ারপোর্টটায় বত্রিশ মিনিটে আমি জাস্টিস করতে পারবো না তার মধ্যে তবে ষোলো মিনিট ওসাকাই দেখিয়েছি আপনাদের তারপরে ষোলো মিনিটে আপনাদের সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট দেখাচ্ছি জাস্টিস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় সম্ভবই নয় আকাশ করেছে আর্টিফিশিয়াল তার মধ্যে দেখুন চিল উড়ে বেড়াচ্ছে নাকি কাক উড়ে বেড়াচ্ছে আর সেটা আবার এয়ারপোর্টের মধ্যে আর তার নিচে আবার আর একটা গার্ডেন বানানো আকাশ থেকে ঝুলন্ত গার্ডেন সেখান থেকে ঝুলন্ত উদ্যানের মতো ঝরে ঝরে পড়ছে এক গাদা গাছ কি বানিয়েছে কি বানিয়েছে কি তার আর্কিটেকচার কি তার ভাবনা কি কত পয়সা খরচা করেছে আর কিভাবে মানুষকে মানে জাস্ট ট্যুরিস্টদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য দেশে যাওয়ার মুহূর্তে যে মাঝখানে সময়টুকু মানুষ বোর হয়ে যায় সেই সময়টুকুকে তাদের জীবনের একটা মেমোরেবল সময় তৈরি করার প্রচেষ্টা তাই না জুয়েল গার্ডেনের আরও ছবি এই এয়ারপোর্টের আরও ভিডিও আপনাদেরকে শেয়ার করব পরের ভিডিওতে এই ভিডিওতে আর কতবার দেখাবো আপনাদের এ শেষ হওয়ার নয় অনেক কিছু দেখেছি আসল জুয়েল গার্ডেনের ওয়াটারফলটা তো আপনাদেরকে দেখানোই হলো না সেটাও আমি পরে ভিডিওতে শেয়ার করব তার সাথে ফিরতি পথে কি খাবার দিয়েছিল আর এছাড়াও কিছু কিছু জাপানের ভিডিও শেয়ার করা রয়ে গেছে এখনও বাকি আসলে এত ভিডিও তুলেছি কোনটা শেয়ার করব আর কোনটা করব না কখন কোনটা করব তার মধ্যে দুর্গা পুজো সময়ের অভাব বাড়িতে এসেছি বাড়ির লোকেদের সাথে সময় কাটানো এই করতে গিয়ে ভিডিও আর টাইম করে দিয়ে উঠতে পারছি না কিন্তু আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এটা কিন্তু চায়ের দোকান যেটা দেখাচ্ছি তার মধ্যে চায়ের কাপগুলো বিক্রি হচ্ছিলো যাই হোক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাড়ার ভিডিওটায় এত এত মানুষ দেখেছেন লাইক করেছেন কমেন্ট করেছেন আমি তো মানে ভাবতেই পাচ্ছি না আপনাদের যে হরিণের ভিডিও এত ভালো লাগবে তো যারা এখনও দেখেননি তারা একবার আমার চ্যানেলে গিয়ে নাড়া শহরের ভিডিওটা দেখতে পারেন অনেক মানুষেরই ভালো লেগেছে আমার বিশ্বাসে আপনারও ভালো লাগবে আর ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আশা করি সকলের পুজো খুব ভালো কেটেছে ও আপনাদের তো শুভ বিজয় জানাতেই ভুলে গেছি এই যে আমি রিয়া আর আপনাদের সকলকে জানাই আমার সশস্ত্র প্রণাম অনেক অনেক ভালোবাসা ছোটদেরকে আর থাকুন খুব ভালো থাকুন খুবই ভালো থাকুন
ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে এখন আমি চললাম টাটা